সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো হ্যাঁ আমি অনেক ভালো আছি কেমন চলছে তোমাদের পড়াশোনা আশা করি অনেক ভালো চলছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে আমি যা বলেছিলাম সেগুলো মনে আছে তো বাসায় প্র্যাকটিস করেছো তো আশা করছি তোমরা করেছো কারণ এখন বড় হচ্ছো নিজের ভালো মন্দ তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো তো নিজের ভালো মন্দের জন্য অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে তাই তো পড়াশোনা ছাড়া জীবনে উন্নত করা যায় না জীবনটাকে সুন্দরভাবে গোছানো যায় না তো যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে গত ক্লাসে আমরা কতটুকু পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম সার্বিক সেট কি পুরক সেট কি এই এতটুকু মানে পেজ নাম্বার ছাব্বিশ পর্যন্ত পড়েছিলাম এখন আমার আমরা পেজ নাম্বার ছাব্বিশের শেষের একটা সেট আছে সেটা হলো সংযোগ সেট সংযোগ সেটটা কি সেটা তোমরাও জানো ক্লাস এইটে শিখে আসছো তারপর আমি আবার রিপিট করছি তোমাদের সুবিধার জন্য সেটা হচ্ছে কি সংযোগ সেট সংযোগ সেটটা হচ্ছে সংযোগ মানে কি যোগ সংযোগ মানে যোগ করা তার মানে দুই বা ততোধিক সেটের উপাদানগুলোকে আমরা একসাথে নিয়ে যদি নতুন একটা সেট তৈরি করতে পারি সেটাকে বলা হবে সংযোগ সেট ক্লিয়ার যেমন একটু দেখো যেমন এ একটা সেট তার উপাদান হচ্ছে ওয়ান কমা টু মনে করো বি একটা সেট তার উপাদান হচ্ছে টু থ্রি ফোর সি একটা সেট তার উপাদান হচ্ছে কি টু ফোর আর ফাইভ সাপোজ টু ফোর আর ফাইভ এখন এখানে এ বি সি তিনটা সেট দেওয়া আছে এই তিনটা সেট নিয়ে আমরা একটা কি করব নতুন সেট তৈরি করব কিভাবে সংযোগ মানে কি যোগ করা অর্থাৎ উপাদানগুলোকে এই তিনটা সেটের উপাদানগুলোকে একসাথে লিখা তাই তো তাহলে দেখো আমরা লিখি দেখো এখানে কি কি উপাদান আছে তোমরা পড়ো তো ওয়ান আছে টু আছে তারপর কি থ্রি আছে আর কি কি উপাদান আছে বলো তো ফোর আছে তারপর ফাইভ আছে তাই তো তার মানে এই তিনটা সেটের উপাদানগুলো নিয়ে যেগুলো কমন কমন বলতে যে উপাদানগুলো দেখো তিনটা সেটের মধ্যে আছে যেমন টু টু এতে আছে বিতে আছে আবার সিতেও আছে আর অন্যান্য উপাদানগুলো সব সেটে নাই হয়তো যেমন দেখো ফোর বিতে আছে সিতে আছে কিন্তু এতে নাই এরকম যেমনই থাকুক না কেন যতগুলো সেট দেওয়া থাকুক না কেন সকল সেটের উপাদানগুলো নিয়ে মানে কমন প্লাস আনকমন মানে যে উপাদানগুলো সব সেটে আছে সেগুলোকেও নিব যেগুলো নাই সেগুলোকেও নিব নিয়ে সব উপাদানকে একটা সেটের সদস্য হিসাবে ধরে নিয়ে নতুন যে সেট তৈরি হয় সেটাকে আসলে কি বলা হয় সংযোগ সেট এখন সংযোগ সেটকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব যেমন দেখো এ বি সি এই তিনটা সেট নিয়ে তো আসলে নতুন একটা সেট তৈরি হলো তাহলে কিভাবে লিখব প্রথমে সেটটার নাম কি এ সেট আমরা সংযোগ করছি না তাহলে সংযোগের চিহ্নটা কি জানো এই ইউ এর মতো এ সংযোগ বি আবার বি এর সাথে সি কেও সংযোগ করছি তাই তো তাহলে এ এটাকে আমরা কিভাবে পড়ব এ সংযোগ বি বি সংযোগ সি ঠিক আছে এই যে এই কাপের মতো অনেকটা কাপের মতো এই চিহ্নকে কি বলা হয় সংযোগের চিহ্ন কি বলা হয় সংযোগের চিহ্ন তাহলে কিভাবে পড়ব এ ইংলিশও তোমরা এইভাবে পড়তে পারো এ ইউনিয়ন বি কারণ সংযোগের ইংলিশ কিন্তু কি ইউনিয়ন আমি লিখে দিচ্ছি ইংলিশে কিভাবে পড়বে এ ইউনিয়ন বি আবার ইউনিয়ন সি বা বাংলায় বলতে পারি এ সংযোগ বি আবার বি 
সাথে কাকে সংযোগ করেছি সুই কে তাই না তার মানে আমরা এইভাবে উচ্চারণ করে পড়ব আর সংযোগের চিহ্ন কি এইটা মানে কাপের মতো চিহ্ন ক্লিয়ার সংযোগ কি তার মানে শিক্ষাতে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম সংযোগ হচ্ছে কতগুলো সেটের মধ্যে কি তৈরি করা মানে উপাদানগুলোর মধ্যে একটা আসলে সম্পর্ক তৈরি করা এবং উপাদানগুলো এমন হবে যে কমন প্লাস আনকমন সকল উপাদানকে নিয়ে একটা নতুন কি সেট তৈরি করা ঠিক আছে তো এটা হলো কি সংযোগ সেট এবার শিখব সেট সেট এবার কি শিখব সেট 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 মানে কি সেট মানে কাটা সেট মানে কি আসলে কাটা মানে দুইটা সেট নাও দুইটা কেন তার চেয়েও বেশি নেওয়া যায় ধরো আমরা দুইটা সেট নিয়ে কাজ করছি ওয়ান টু থ্রি বি সমান লেখা যায় টু থ্রি ফোর ধরো দুইটা সেট নিলাম এখন দুইটা সেটের মধ্যে সেট সেটটা কি মানে যতগুলো সেট দেওয়া থাকুক না কেন ওই ততগুলো সেটের মধ্যে কমন উপাদান নিয়ে যে সেট তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় কি সেট সেট বা ইংলিশে কি বলে ইন্টারসেকশন সেট ইংলিশে কি বলে ইন্টার সেকশন সেট আচ্ছা তার মানে কি বলছিলাম যতগুলো সেট দেওয়া থাকুক না কেন দুইটা হতে পারে বা তার চেয়েও বেশি সেট হতে পারে সকল সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে যেই উপাদানগুলো কমন থাকবে কমন মানে যেই উপাদানগুলো সবগুলো সেটের মধ্যেই থাকবে ওই উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে কি সেট সেট যেমন একটু খেয়াল করো তো এই এ সেট বি সেটের মধ্যে কমন উপাদানগুলো কি কি দেখো এখানে টু আছে এ সেটে বি সেটেও টু আছে এ সেটে থ্রিও আছে বি সেটে থ্রি আছে কিন্তু এ সেটে ওয়ান আছে বাট বি সেটে নাই আবার বি সেটে কিন্তু ফোর আছে দেখো এ সেটের মধ্যে নাই তার মানে কমন উপাদানগুলো কি কি টু আর থ্রি তাহলে টু আর থ্রি নিয়ে যে নতুন একটা সেট তৈরি হবে সেটাকে বলা হবে এ আর বি সেটের সেট সেট ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব এ সেটের নামকরণ কিভাবে করব এ সেট সেটের চিহ্ন কি মানে কাপের উল্টা কাপের উল্টা কি হয় ক্যাপের মতো না দেখো ক্যাপের মতো হয় না এ সেট বি এভাবে তা এটা কি সংযোগ সেটের এটাকে এই এই চিহ্নকে কি বলা হয় সেদের চিহ্ন বা ইন্টারসেকশনের চিহ্ন আমরা তাহলে কিভাবে পড়ব ইংলিশে হয় এ ইন্টার এই চিহ্নকে ইন্টারসেকশনও বলা যায় এ ইন্টারসেকশন বি অথবা এ সেট বিও বলা যায় ইন্টারসেকশনকে বাংলায় কি বলে সেট এ সেট বি বলা যায় ঠিক আছে তার মানে সংযোগে কি হয় সংযোগ সেটে কি হয় এই যে এই সেটটাই কি হয় এই সেটে হলো যেগুলো কমন সেই উপাদানগুলো নিব যেগুলো কমন নয় সেগুলোকেও নিব তাই তো আর হচ্ছে সেট সেটে কি হয় 
যতগুলি সেট দাও থাকুক না কেন যে উপাদানগুলো সবগুলো সেটের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ কমন উপাদানগুলো নিয়ে থাকবে সেগুলোকে আসলে আমরা কি বলবো বড় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেগুলোকে বলবো যে হলো সেট সেট আচ্ছা আর সংযোগের চিহ্ন কি কাপের মতো আর হচ্ছে সেটের বা ইন্টারসেকশনের চিহ্ন কি কাপের উল্টা অর্থাৎ ক্যাপের মতো তাই তো এই হলো কথা এখন আমি ভিন চিত্রের সাহায্যে তোমাদের দেখাবো সংযোগ সেটটা কি কেমন তাহলে তোমাদের বুঝতে আরেকটু সুবিধা হবে যেমন তোমরা লিখে নিয়েছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংযোগ সেট এখানে দেখো যদি ভিন চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে তোমরা আরো বুঝবে এ বি সি তিনটা সেট তাহলে তিনটা সেটের জন্য আমরা কি নিব তিনটা বৃত্ত নিব তাই তো একটা জিনিস মনে রাখবে সংযোগ বা সেট সেটের জন্য বৃত্তগুলোকে পরস্পর ছেদ করতে হবে ছেদ না করলে আমরা বুঝব না যে আসলে সংযোগ সেটটা কি বা ইন্টারসেকশন সেটটা কি মনে করে এই প্রথম বৃত্তকে আমরা এ ধরলাম এই দ্বিতীয় বৃত্তকে আমরা বি ধরলাম ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো শিখাতে বন্ধুরা আর আচ্ছা আর একটা কী থাকলো সি সেট এই সি সেটটাকে আমরা এর নিচে বৃত্ত দিয়ে প্রকাশ করলাম ক্লিয়ার এখন একটু চিন্তা করো শিক্ষার্থী যে এই যে অংশটুকু এই যে মাঝখানের যে জায়গাটা বা এলাকাটা এইটা দেখো এই অংশটুকু কিন্তু এ সেটের তাই না কারণ এটুক জায়গা এ সেটের মধ্যে আবার এই পাশের জায়গাটা কিন্তু কি বি সেটের মধ্যে আবার মাঝখানে এই যে এখানে যে জায়গাটা দেখছো এই যে জায়গাটা এই যে এই জায়গাটা দেখছো এই রূপরের অংশটুকু কিন্তু সি এর অংশ তাই না তার মানে এই মাঝখানের অংশে তা সেই সকল উপাদান থাকবে যে এটা এতেও আছে বিতেও আছে আবার কি সি কারণ এখানে এই যে বাউন্ডারি এই প্রথম বাউন্ডারি এই দেখো উপরে বাউন্ডারি এই অংশটুকু কার সি এর আবার এই অংশটুকু কার বি এর আর এই অংশটুকু এর তার মানে এই মাঝখানের জায়গায় এ বি সি তিনটা সেটের উপাদান থাকবে তার মানে এ বি সি তিনটা সেটের কমন উপাদানগুলো কি কি এই যে এখানে টু আছে এখানে টু আছে টু তার মানে মাঝখানে শুধু টুই থাকবে ঠিক আছে কমন উপাদানগুলো এই এই মাঝখানের এই জায়গায় বা এলাকায় থাকবে আচ্ছা তার মানে টু থাকলো তাহলে এ সেটের আর কি অবশিষ্ট থাকলো ওয়ান তাহলে ওয়ানটা কি দেখো কোনো সেটের মধ্যে আছে ওয়ান কিন্তু দেখো কোনো সেটের মধ্যে নাই তার মানে এই এ সেট এ সেটের বাইরে এই যে এলাকায় অন্যান্য জায়গায় আমরা লিখতে পারব না কারণ অন্য অন্য জায়গায় অন্যান্য সেটের অংশ চলে আসছে তার মানে এই সেটগুলো এই যে এই বৃত্তগুলো বাদ দিয়ে এই সেটের এই অবশিষ্ট জায়গায় আমরা ওয়ান লিখলাম ক্লিয়ার এইবার দেখো টু থ্রি বি সেটের টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর এখন খেয়াল করো টু টু তো এই যে বি সেটে আমরা লিখলাম হ্যাঁ থ্রি থ্রি দেখো এই থ্রি কোনো জায়গায় নাই এতেও নাই সিতেও নাই তাহলে কোনো জায়গায় নাই যেহেতু তার মানে এই যে বাইরের এই এটা তো এর অংশ আর এটা কি সি এর অংশ তাহলে বি এর বাকি অংশ কি এই যে অংশ না তার মানে থ্রি যেহেতু এর মধ্যেও নাই সিতে নাই তাহলে এই বি এর মধ্যে আছে তাই আমি এখানে লিখলাম অর্থাৎ এ আর সি সেটের বাইরে লিখলাম বৃত্তের বাইরে লিখলাম আর কি থাকলো ফোর ফোরটা খেয়াল করো বিতেও আছে আবার সিতেও আছে তাই না তাহলে দেখি তো কোন অংশের মধ্যে থাকবে বি আর সি কোথায় আছে খেয়াল করো শিক্ষার্থী এই যে অংশটুকু এই যে যে অংশটুকু দেখো এর নিচের অংশ কিন্তু কার বি এর আবার এই অংশটুকু কার সি এর তার মানে এই অংশটুকু বি আর সি এর তার মানে বি আর সি এর মধ্যে কোন উপাদান থাকবে ফোর এই যে আমি এখানে ফোর লিখলাম বোঝা গেছে আচ্ছা এখন সি 
सर उपादान गो की टू फोर फाइव ये देखो सी एर मध्य क्योंकि वित्तर मध्य लिखे फिलल टू फोर मैं अवशिष्ट की फाइव ना देखो फाइव अपर दुईटा सेटर मध्य नाई अर्थात ए सेटर मध्य थकबेना बी सेटर मध्य थकबेना तेल ए सेटे बी सेटे ना थे निश्चय ये सी सेटे अवशिष्ट अंशर मध्य आज लिखल तेल संजोग संजोग मान कि जान संजोग मान यकल उपादान नहीं जो सेट्ट तैरि है से हलो कि संजोग सेट तै तो एखी संजोग बोलते कि बुझब सकल जैगा बुझ तो ये ए रकम एरिया दिए तुम्हारे देखा दी संजोग मान तीन टेट के जो कर देखो हमें जो कर दिल ये सब एरियाटाई हल कि ए बी सी तीन टा सेट संजोग सेट बुझा गया संजोग सेट नीचे लिखी कृषि डायग्राम एनियन बीनियन सी एर एन आरोपा आकबो से इंटरसेकशन बी एर देखो नीचे एके देखा तरह ए बी एर जो हमारे कि लगे परस्पर छेद करा दुईटा वित्त छेद ना करना कारण एखे तो दुईटा सेटर मध्य सम्पर्क बैर कर दुई परस्पर छेद करते हाँ अच्छा एन देख ये ए सेट धर और ये बी सेट धर क्लियर अच्छा ए सेट और बी सेट ए तुम्हारा देखो तो कौन जैगाटा ए सेट और बी सेटर जो देखो ये अंशटुक ए सेटर ये अंशटुक क्योंकि बी सेटर तेल ये मजखान जैगा बी सेटर कमन उपादानगल अवश्य थको कारण एखे मास जख दुईटा वित्त परस्पर के छेद कर लो तक देखो ये पास ए सेटर अंश ये पास क्योंकि बी सेटर अंश तेल दुईटा अंश एक पास छेद कर मान यार ये मजखान ये जैगाटा ए और बर कमन उपादान छाड़ा और क्यों थकते पर मान जे एलिकाटा ए और बर तर मान एर मध्य कमन उपादान की कि टू और थ्री तर मान ये टू बस थ्री बस अच्छा तेल ए सेटे टू थ्री तो लिखल थकल कि वन वन क्यों तो देखो बी सेटर मध्य नाई तर मान सेट ये वित्तर मध्य थकबेना तर मान कि वित्तर बहरे थक बहरे थकले वन एजे थकल अच्छा ठीक एक ही भाव टू थ्री बी सेटे टू थ्री तो लिखल देखो वित्तर मध्य टू थ्री चले आसल फोर फोर क्यों ए सेटर मध्य नाई तर मान ए सेटे नाई मान वित्तर मध्य को फोर लिखा जा प्रथम वित्त कार एर तर मैं फोर लिखते हैं बी वित्तर मध्य तरह निश्चय बहरे लिखते हैं कारण बहरे लिखले देखा जा सेटर मध्य थक ए सेटर मध्य नाई तैल तो इंटरसेकशन को इंटरसेकशन मान जे एलिकाटा ए सेट और बी सेटा कि छेद कर जेमन देखो जो दुईटा वित्त एके अन्न के स्पर्श कर लो तक देखो ये जैगाटा एट कि एर जैगा ना और एकटू कि बर जैगा एर कमन उपादानगल ये मजखान जैगा थे तेल ये एलिकाटा के ए बी मिले जेहेतु की एके अन्न के स्पर्श कर एकटूक जैगा कि ए इंटरसेकशन बी बुझा गया से आर बोल देखो जख दुईटा वित्त एके अन्न के परस्पर छेद कर देवालतर अंशटा कार बर और ये अंशा कार एर तेल दुईटा अंश परस्पर के छेद करसे तरह एलिका ए और बर क 
কমন উপাদানগুলো থাকবে তার কমন উপাদান কে কে টু থ্রি তার মানে এই এলাকাটাই আসলে কি এই ইন্টারসেকশন বি বোঝা গেছে আর হলো এই ইন্টার এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি বলতে পুরো এরিয়াটা কারণ কমন প্লাস আনকমন সকল উপাদান নিয়েই তো আসলে ইউনিয়ন তার মানে এই পুরো জায়গাটাই হচ্ছে কি এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার শিখবো আমরা নিশ্চেত সেট কি নিশ্চিত সেট আচ্ছা মনে করো দুইটা সেট দুইটা সেটের মধ্যে একটা সেট হচ্ছে এ সেট একটা হচ্ছে বি সেট এ সেটের উপাদান কি ওয়ান টু আর বি সেটের উপাদান কি থ্রি ফোর দেখো এ সেট আর বি সেটের মধ্যে কি কোনো কমন উপাদান আছে মানে একই রকম উপাদান আছে নাই তাহলে এই ইন্টারসেকশন বি কি হবে বলো তো যেহেতু কোনো কমন উপাদান নাই তাহলে যেহেতু কোনো কমন উপাদান নাই তাহলে না থাকলে কি হয় যে সেটে কোনো কমন উপাদান নাই সেই সেটকে কি বলবো অবশ্যই আমরা কি বলবো ফাঁকা সেট তাই তো তার মানে যদি দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন ফাঁকা সেট হয় অর্থাৎ দুইটা সেটের মধ্যে যদি তুমি সেট ঘটাও বা ইন্টারসেকশন ঘটাও তাহলে যদি কোনো কমন উপাদান না পাও অর্থাৎ ফাঁকা সেট পাও তাহলে এই ধরনের সেটকে আমরা কি বলবো নিশ্চিত সেট মনে থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তার মানে এই ফাঁকা সেটকে আমরা এই ওরি দিয়েও প্রকাশ করতে পারি ক্লিয়ার এখন আমরা একটা ভেনচিত্রে দেখাই তো মনে করো এটা এ সেট আর একটা সেট আঁকি মনে করো এটা কি বি সেট দেখো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মাঝখানের এরিয়াটাই তো সেট সেট তাই না বা ইন্টারসেকশান এই যে যখন ইন্টারসেট কোথায় করছে দেখো এটা হলো বি এর এরিয়া আর এটা কি এ এর এরিয়া তো এই মাঝখানের টুকু কি এ আর বি সেট করেছে তার মানে এ আর বি এর কমন উপাদানগুলো এই মাঝখানের অংশে থাকবে তাই তো দেখো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কোনো কমন উপাদান আছে কি না এই যে মাঝখানের এই এরিয়ার মধ্যে নাই তাই তো তার মানে দেখো এই জায়গাটা কি থাকছে ফাঁকা থাকছে না আচ্ছা তাহলে যেহেতু এখানে কোনো কমন উপাদান নাই তাহলে ওয়ান টু কোথায় থাকবে নিশ্চয়ই এই এরিয়ার মধ্যে থাকবে না কারণ এই এরিয়ার এখানে যদি ওয়ান টু লিখি তাহলে তো এটা বির অংশের মধ্যেও চলে আসে তাই না তাহলে ওয়ান টু কোথায় লিখব এই বিয়ের এই অংশের বাদে মানে এই ফাঁকা জায়গায় তার মানে একটা ওয়ান হইতে পারে আর একটা কী হইতে পারে টু ঠিক বিয়ের বাকি উপাদান কি থ্রি ফোর থ্রি ফোর এখন এর মধ্যে তো আর থ্রি ফোর নাই তার মানে এই এর এই অংশের মধ্যে লিখা যাবে না লিখতে হবে কোথা এই এ অংশের বাদ দিয়ে বিয়ের বাকি জায়গায় লিখতে হবে তার মানে থ্রি ফোর দেখো এই এই যখন দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলো তাহলে কয়টা এরিয়া হইলো এই একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা এরিয়ার মধ্যে দেখো এই প্রথম অংশে কিন্তু উপাদান আছে শেষের অংশে উপাদান আছে কিন্তু মাঝখানে যখন ছেদ করলো সেখানে কিন্তু কোনো উপাদান নাই না থাকলে এটাকে আমরা কি বলবো 
ফাঁকা সেট তাহলে এই সেটটাকে এই মাসখানের এই ফাঁকা জায়গাটাকে আসলে এই যে সেট এই সেটটাকে আসলে বলা হচ্ছে নিশ্চিত সেট অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলি যদি দুইটা সেটের মধ্যে কোনো কমন উপাদান না থাকে মানে একই রকম উপাদান না থাকে তাহলে এদের ইন্টারসেকশন কি হবে ফাঁকা সেট এই যদি দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন ফাঁকা সেট হয় তাহলে এই ধরনের সেটকে আমরা কি বলবো নিশ্চিত সেট ক্লিয়ার এইবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর একটা সেট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শক্তি সেট বা ইংলিশে বলা হচ্ছে পাওয়ার সেট আমরা এখন কি নিয়ে আলোচনা করব শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট মনে করো শক্তি সেট একটা সেট লিখি থ্রি ফোর তাহলে বলো তো এ সেটের উপসেটগুলো কি কি মনে পড়ে উপসেট কিভাবে নির্ণয় করে প্রথমে একটা একটা উপাদান নিয়ে সেট তৈরি করা তাই না মানে প্রত্যেকটা উপাদান নিয়ে বা দুইটা উপাদান নিয়ে বা তিনটা উপাদান নিয়ে যতগুলো সেট তৈরি করা যায় সেগুলো হলো কি এ সেটের উপসেট তাহলে এ সেটের উপসেট বের করি একটা কি থ্রি আর একটা কি হয় ফোর একটা একটা উপাদান নিয়ে তারপর আবার দুইটা নিয়েও হয় তাই না থ্রি ফোর আর কি কোনো উপাদান আছে না কিন্তু আমরা জানি যে সকল সেটের উপসেট কিন্তু কি ফাঁকা সেট তার মানে ফাঁকা সেটও কিন্তু কি এ সেটের একটা উপসেট তাহলে এই যে দেখো আমরা এ সেটের ফাঁকা সেটগুলো বের করলাম না তার মানে আমরা এখন কি করলাম এ সেটের উপসেটগুলো বের করলাম এই উপসেটগুলোকে এই যে প্রত্যেকটা কয়টা উপসেট এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা উপসেটকে প্রত্যেকটা উপসেটকে এক একটা যদি উপাদান হিসাবে তুমি চিন্তা করো তাহলে যে নতুন একটা সেট যদি আমরা তৈরি করি তাহলে ওই সেটকে বলা হবে পাওয়ার সেট অথবা সহজভাবে আরও বলি ধরো একটা সেটের যতগুলো উপসেট তৈরি করা যায় এই যে যেমন দেখো এই সেটের আমি উপসেটগুলো তৈরি করেছি না এখন এই সেটের প্রত্যেকটা উপসেটকে যদি আমরা এক একটা সদস্য চিন্তা করি বা উপ উপাদান চিন্তা করি যেমন এই প্রথমটাকে একটা উপাদান এইটাকে আর একটা উপাদান থ্রি ফোরকে নিয়ে যে সেট তৈরি হলো এইটাকে আর একটা উপাদান ফাঁকা সেটকে যদি আর একটা উপাদান চিন্তা করো তাহলে এই ফাঁকা সেট এই ফাঁকা সেট এবং অন্যান্য এই উপসেট এই উপসেটগুলোকে যদি এক একটা উপাদান চিন্তা করে একটা নতুন যদি সেট তৈরি করি তাহলে এই সেটকে বলা হবে কি পাওয়ার সেট কার পাওয়ার সেট এর পাওয়ার সেট এ সেটের পাওয়ার সেট তাহলে আমরা কিভাবে লিখব পি অফ এ অর্থাৎ এ সেটের পাওয়ার সেট সহজভাবে বলি এ সেটের সকল উপাদান এ সেটের সকল উপাদান নিয়ে যদি আমরা বিভিন্ন উপসেট তৈরি করতে পারি বা এ সেটের উপসেট নিয়ে আমরা যে নতুন সেট তৈরি করি সেই নতুন সেটটাকেই বলা হয় এ সেটের পাওয়ার সেট বোঝা গেছে আবার বলছি এ সেটে যতগুলো উপসেট হয় বা এ সেটের উপাদানগুলো নিয়ে যতগুলো উপসেট তৈরি করা যায় উপসেটের প্রত্যেকটা উপসেটকে যদি এক একটা উপাদান চিন্তা করে একটা নতুন সেট তৈরি করতে পারি সেটাকে বলা হয় এ সেটের উপসেট সরি সেটাকে বলা হয় এ সেটের পাওয়ার সেট আর সেটাকে পি অফ এ দিয়ে প্রকাশ করে বুঝা গেছে 
আমি কি আবার বলবো আবার বলি একটা সেট যদি দেওয়া থাকে এই সেটে ওই সেটে যতগুলো উপসেট তৈরি করা যায় মনে করো একটা সেট দেওয়া আছে ওই সেটের যতগুলো উপসেট তৈরি করা যায় ওই উপসেটকে ওই উপসেটকে প্রত্যেকটা উপসেটকে এক একটা যদি উপাদান বা সদস্য চিন্তা করে একটা নতুন সেট তৈরি করো তাহলে ওই সেটটাকে বলা হয় পাওয়ার সেট ওকে এবার শিখব ক্রমজোর কি ক্রম জোর জোর মানে কি জোরা আর ক্রম মানে কি ক্রমানুসারে জোরা তৈরি করা যেমন ধরো তোমার বাসা দেওয়াল আছে তুমি চাচ্ছ দেওয়ালের ভেতরে এবং মনে করো তোমার একটা ঘর আছে তুমি চাচ্ছ ঘরের দেয়ালে কালার করতে কিন্তু কালারটা এরকম যে তুমি ভেতরে একটা রং চাচ্ছ ঘরের বাইরে আর একটা রং চাচ্ছ তো তোমার কাছে মনে করো ভেতরে রং করার জন্য আছে ঘরের ভেতরে রং করার জন্য আছে লাল আর মনে করো সাদা এটা কি ঘরের ভেতরে রং করার জন্য তাই তো আর বাইরে মানে ঘরের বাইরে রং করার জন্য আছে মনে করো নীল আর মনে করো হলুদ তাহলে ঘরের ভেতরে রং করার জন্য একটা কি কি আছে লাল আর সাদা কি আছে লাল আর সাদা আচ্ছা আর বাইরে কি আছে নীল আর বাইরের রং করার জন্য কি আছে নীল আর হলুদ এখন তুমি চিন্তা করছো যে আমি তাহলে বাইরে কি দিব আর ঘরে কি রঙে রং করব তাই তো এখন তুমি চিন্তা করবা যে হয় আমি লালের সাথে নীল নিব যদি আমি ঘরের ভেতরে লাল করি বাইরে আমি নীল করতে পারি অথবা ঘরের বাইরে ঘরের ভেতরে যদি লাল নেই বাইরে হলুদ করতে পারি তাই তো এরকম চিন্তা করো অথবা চিন্তা করো যে ভেতরে যদি আমি সাদা রং করি বাইরে আমি কি করতে পারি নীল অথবা ভেতরে সাদা করলে বাইরে কি করতে পারি হলুদ তাই তো তাহলে এখানে দেখো আমি তাহলে এখানে একটু সুন্দর করে আরো একটু লিখি ভেতরে রং করার জন্য ঘরে ভেতরে রং আর এটা হলো ঘরে বাইরে রং তাই তো আচ্ছা তাহলে তুমি এখন ফিক্সড নির্দিষ্ট করবা যে আমি আসলে কোন দুইটা রং দিব ঘরের ভেতরের জন্য কোন রং নিব বাইরের জন্য কি রং দেব একটা ফিক্সড করো ধরো ঘরের ভেতর জন্য তুমি যদি লাল চিন্তা করো তাহলে বাইরের জন্য কি হতে পারে নীল তাহলে এখানে দেখো ঘরের ভেতরের জন্য একটা রং ঠিক করলা আর বাইরের জন্য একটা ঠিক করলা তাহলে দুইটা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট করল না যে হ্যাঁ এই দুইটা রং নিয়ে আমি ঘরের ভেতর আর বাইরে রং করব তাহলে দুইটা রং নিয়ে একটা নির্দিষ্ট করলা এই নির্দিষ্ট করে 
যে এই যে ব্রেকে টাকারে প্রকাশ করলা এইটাকে বলা হয় ক্রোমোজোর ঠিক আছে ঠিক লালের সাথে নীল হতে পারে আবার তুমি ভেতরেরটা যদি লাল করো বাইটটাও কি করতে পারো হলুদ তাই তো তাহলে লাল তুমি ঠিক করলা যে ভেতরেরটা লাল করবা বাইটটা কি করবে হলুদ তাহলে এই দুইটাকে ফিক্সড করে এই দুইটাকে জোড়া চিন্তা করে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিলা এই এক একটা এই যে জোড়া এটাকে বলা হয় ক্রমজোর কি বলা হয় ক্রমজোর ক্লিয়ার আচ্ছা আবার আবার আরো কি কিভাবে জোড়া তৈরি করা যায় বলো তো যদি এইবার চিন্তা করি যে না ঘরের ভেতরে লাল দিব না ভেতরে কি দিব সাদা তাহলে সাদাও তো হতে পারে তাই না ভেতরটা সাদা করলাম ঠিক করলাম যে ভেতরটা সাদা তাহলে বাইরেরটাও কি হতে পারে নীল আবার ভেতরটা সাদা ধরলে বাইরেটা তুমি কি করতে পারো হলুদ করতে পারো তাই না তার মানে এই যে ঘরের ভেতরে এবং বাইরের যে কোনো দুইটা রং ধরে একটা একটা জোড়া তৈরি করছো না একটা নির্দিষ্ট করছো না যে হ্যাঁ আমি ভেতরে এই রং দিব বাইরে এই রং এই রংটা দিব এরকম ধরে ধরে দেখো তুমি কয়টা জোড়া তৈরি করলো একটা দুইটা তিনটা চারটা এই যে যে একটা নির্দিষ্ট জোড়া জোড়া তৈরি করছো এটাকে আসলে কি বলে ক্রম জোর ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই এক একটা অংশকে কি বলবো আমরা ক্রম জোর এই যে এক একটা জোড়াকে কি বলবো ক্রম জোর তার মানে যদি এক জোড়া ধরো এই এক একটা কিন্তু আমরা উপাদান হিসেবেও চিন্তা করতে পারি ধরো এইটা একটা যদি উপাদান হয় এই উপাদানে এটা দেখো প্রথমে কাকে নিব যেমন আমি প্রথমে চিন্তা করলাম লালকে নিব তাহলে এই প্রথমে লালকে ঠিক করলাম দ্বিতীয় অংশ আমি চিন্তা করলাম নীল এই যে প্রথমে আমি ফিক্সড করলাম লাল দ্বিতীয় অংশ চিন্তা করলাম নীল এই যে প্রথম অংশে কে দ্বিতীয় অংশে কে অবস্থান করবে এই যে ফিক্সড করে নিয়ে নির্দিষ্ট করে নিয়ে যে জোড়া তৈরি করছি এগুলোই আসলে কি এক একটা ক্রম জোর দেখো তোমাদের বই সুন্দর করে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সংজ্ঞাটা এরকম যে এক জোড়া উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রথম অবস্থানে আর কোনটি দ্বিতীয় স্থানে থাকবে তার নির্দিষ্ট করে জোড়া আকারে এই প্রকাশ করাকে বলা হয় ক্রম জোর ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেমন আরও বলা যায় যে তোমরা যখন বেঞ্চে বসো বেঞ্চে বসো তখন মনে করো তোমরা চারটা বন্ধু আছো মনে করো চারটা বন্ধুর নাম দাও রহিম আর একটা নাম ধরো করিম করিম আর চারটা না ধরো তিনটা বন্ধু হয়ে আছো আর একটা নাম মনে করো সামি এখন তোমরা চাচ্ছ যে দুইজন বন্ধু করে এক বেঞ্চে বসবা তার মানে এখন কিভাবে তোমরা ঠিক করবা কারণ দুজনের বেশি এক বেঞ্চে তো বসা যাবে না তার মানে এরকম তো হইতে পারে রহিমের সাথে করিম একবার বসতে পারে তাই না তার মানে রহিম আর করিম মিলে একটা বেঞ্চে বসতে পারে রহিম করিম একসাথে বসতে পারে অথবা কি রহিমের সাথে স্বামীও কি বসতে পারে তাই না রহিমের সাথে স্বামীও বসতে পারে তাহলে রহিমের সাথে করিমও বসতে পারে রহিমের সাথে স্বামীও বসতে পারে আবার করিমের সাথে কিন্তু আবার স্বামীও বসতে পারে তাহলে আমরা এরকম জোড়া ঠিক করলাম যে বেঞ্চে এইভাবে তিনভাবে বসা যায় তার মানে এই যে দুজন করে নিয়ে যে আমরা নির্দিষ্ট করলাম যে হ্যাঁ একবার রহিম করিম এক বেঞ্চে একসাথে বসতে পারবে এই যে নির্দিষ্ট করলাম আবার 
রহিম সামি একসাথে বসতে পারে অথবা করিম সামি একসাথে বসতে পারে তাহলে এইভাবে যে আমরা জোড়া তৈরি করলাম এই যে জোড়া দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রূপ তৈরি করলাম এই এক একটা জোড়াকে আসলে বলা হয় কি ক্রম জোর ঠিক আছে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো ক্রম জোরটা কি অনেক সময় দেখবা যে গণিতে আমরা এরকম বলতে পারি যে প্রথম সংখ্যাটি এক্স দ্বিতীয় সংখ্যাটি ওয়াই এটা ধরে একটা ক্রম জোট তৈরি তাহলে এই যে ফিক্সড করলাম প্রথমে কে বসবে এক্স দ্বিতীয় অংশে কে বসবে ওয়াই এরকম ধরে জোড়া তৈরি করলাম এটাই হলো এক একটা ক্রম জোর এইবার শিখব যে কার্টিস কার্টিসিয়ান গুণসটা কি এইবার কি শিখবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা শিখব হচ্ছে আচ্ছা এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তো বিভিন্ন রং ছিল ভেতরে রং ছিল লাল সাদা বাইরের রং ছিল কি নীল হলুদ তো এই ভেতরের রং আর বাইরের রং ভেতরের একটা রঙের সাথে বাইরের একটা রং জোড়া মিলায় আমরা এখানে কয়টা ক্রম জোর পেয়েছি চারটা তাই না একটা দুইটা তিনটা চারটা এখন এই এক একটা ক্রম জোরকে যদি আমরা কি চিন্তা করি এক একটা উপাদান চিন্তা করি এই এক একটা ক্রম জোরকে এক একটা যদি উপাদান চিন্তা করি তাহলে উপাদানকে আমরা প্রকাশ করব কি দিয়ে কমা দিয়ে তাই না তাহলে এই যে যে এই ক্রম জোরকেও একটা উপাদান চিন্তা করি এই সাদা নীল নিয়ে যে ক্রম জোর হয়েছে এটাকেও একটা ক্রম জোর মানে উপাদান চিন্তা করি এই প্রত্যেকটা ক্রম জোরকে এই চারটা ক্রম জোরকে এক একটা উপাদান চিন্তা করে যদি নতুন সেট তৈরি করতে পারি তাহলে এই সেটটাকে বলা হবে কার্তিসীয় গুণজ বোঝা গেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে ভেতরের রং বাইরের রং প্রত্যেকটা রঙের সাথে ভেতরের একটা রঙের সাথে বাইরের একটা রঙের সাথে আমরা প্রথমে কি তৈরি করলাম ক্রম জোর এই ক্রম জোরকে এক একটা ক্রম জোরকে এক একটা উপাদান চিন্তা করে আমরা যদি নতুন সেট তৈরি করতে পারি তাহলে এই সেটটাকে আসলে আমরা কি বলবো কাতিসীয় গুণজ অথবা গণিতের ভাষায় একটা সহজভাবে দেখাতে পারি মনে করো এ একটা সেট ওর উপাদান হচ্ছে ওয়ান টু মনে করো বি একটা সেট তার উপাদান হচ্ছে থ্রি ফোর এখন বলা হচ্ছে এ আর বি সেটে কাতিসীয় গুণজ বের করো তাহলে গুণজ মানে কি গুণ না আচ্ছা তাহলে এ কাতিসীয় গুণসের চিহ্ন হচ্ছে এই গুণের মতো এ গুণ বি সমান এর সেটগুলো কি কি ওয়ান কমা টু ক্রস বিয়ের কি থ্রি কমা ফোর আচ্ছা এখন আমরা প্রথমে বের করব ক্রম জোর তাই না তার মানে প্রথমে এ সেটের উপাদান কি ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে বি সেটের কোন কোন উপাদান বসতে পারে দেখো ওয়ান আর থ্রি একসাথে একটা ক্রম জোর তৈরি করলাম ওয়ানের সাথে ফোর নাও ওয়ান ফোর ঠিক আছে আমরা কি করছি এ সেটের প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে বি সেটের প্রত্যেকটা উপাদানের এক একটা ক্রম জোর তৈরি করছি মানে প্রথম প্রথমে ওয়ানের সাথে থ্রিকে নিয়ে একটা ওয়ানের সাথে ফোরকে নিয়ে একটা আবার টু এর সাথে থ্রিকে নিয়ে একটা করো আবার টু এর সাথে ফোরকে নিয়ে একটা করো ঠিক আছে তাহলে এই ওয়ানের সাথে থ্রিকে নিয়ে একটা ক্রম জোর তৈরি করলাম ওয়ানের সাথে ফোরকে নিয়ে একটা ক্রম জোর আবার টু এর সাথে থ্রিকে নিয়ে একটা ক্রম জোর টু এর সাথে ফোরকে নিয়ে একটা ক্রম জোর এই ক্রম জোরগুলো যে তৈরি করলাম তৈরি করে এটাকে আমরা সেট আকারে প্রকাশ করলাম এই ক্রম জোর নিয়ে যে সেট তৈরি হলো সেটাকে আসলে বলা হয় কাতিসীয় গুণজ 
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে ক্লাসে আমরা অনেক কিছু শিখলাম তাই না কি কি শিখলাম বলো তো আমরা শিখেছি সংযোগ সেট শিখেছি সেট সেট শিখেছি নিশ্চিত সেট শিখেছি শক্তি সেট শিখেছি ক্রমজ শিখলাম আবার কি শিখলাম কার্টেসিও গুণজ তার মানে এই সেটে দেখছো কত রকমের সেট হয় অথবা এই যে কি কি প্রক্রিয়া করা যায় যেমন আমরা প্রক্রিয়া সেটের প্রক্রিয়া বলতে বুঝি কাকে সংযোগকে বুঝি সেটকে বুঝি আবার কার্টেসিও গুণজকে বুঝি আমরা এই যে যে বিভিন্ন সেট সম্পর্কে এই যে ধারণা নিলাম এটাই পরবর্তী ক্লাসে দেখবে আমাদের অনুশীলনে দুই দশমিক এক অঙ্কগুলো করতে কাজে আসবে এই ধারণাগুলো যদি না থাকতো তাহলে দেখবে যে ওই অঙ্কগুলো করা সম্ভব হতো না তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে এতটুকু থাক তোমরা বাসায় আজকে আমি ক্লাসে যা পড়ালাম সেটা ভালো করে পড়বে এবং বইয়ের আমি বলে দিই বইয়ের হচ্ছে উনত্রিশ পেজ পর্যন্ত আমি আজকে তোমাদের শেখালাম ছাব্বিশ থেকে পেজ পেজ টোয়েন্টি সিক্স থেকে টোয়েন্টি নাইন পর্যন্ত শিখালাম তোমরা বাসায় এই পেজের ভেতরটা ভালো করে পড়বে তাহলে আশা করি আমার লেকচারটা যদি ফলো করে থাকো আর বইয়ের ভেতরটা যদি ভালো করে পড়ো তাহলে সেটের বিভিন্ন ধরনের সেট আবার সেটের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হবে ক্লিয়ার ধারণা হবে অবশ্যই বাসায় এগুলো পড়বে নালে সামনে যখন আমি অনুশীলনী দুই দশমিক একের অঙ্কগুলো করাবো তোমরা কিছুই বুঝবে না ঠিক আছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই এতটুকু থাকো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ